Film diawali dengan seorang gadis cantik yang terlihat sedang berada di sebuah restoran, gadis ini bernama Jung In. Ia merupakan warga asli Korea yang saat ini merantau ke Jepang untuk belajar memasak, belum sempat menikmati susinya terjadilah sebuah gempa yang membuat orang-orang panik. Yeon Jung In mempunyai fobia dengan gempa juga histeris keluar, hingga ia menabrak seorang pria yang saat itu tengah mengabadikan momen terjadinya gempa, pria ini adalah Do Hyun kemudian mengajak Jung In untuk pergi ke suatu tempat yang aman dari gempa, Do Hyun membawa Jung In ke rumahnya yang telah dirancang dengan arsitektur Jepang anti gempa, pada awal bertemu Do Hyun sudah mulai tertarik dengan Jung In karena ia sopan, dan cara bicaranya yang lembut, terlebih lagi Jung In juga jago memasak, tujuh tahun kemudian ternyata paras Jung In berhasil memikat hati Do Hyun, sehingga mereka memutuskan untuk menikah, pagi itu terlihat Jung In sedang bertengkar dengan seorang pengantar koran, perihal Jong In yang tidak mau lagi menerima koran di rumahnya, Do Hyun yang paham akan tingkah istrinya, langsung meminta Jung In untuk masuk ke rumah, di sini sikap Jung In tidak seperti awal bertemu yang sopan dan lemah lembut, namun sebaliknya Jung In berbicara dengan nada kasar dan keras. Ia juga sangat suka memaksa Do Hyun untuk memakan masakannya, bahkan saat Do Hyun sedang buang air besar. Bahkan Jung In juga tidak pernah membereskan rumah dan pakaiannya, sehingga rumah menjadi sangat berantakan, Do Hyun seperti ditipu habis-habisan akan tingkah Jung In, yang berubah setelah menikah, ternyata sikap sopan dan bicara lemah lembut yang ditunjukkan Jung In saat awal kenalan hanyalah, karena ia sedang berlatih berbahasa Jepang. Lanjut cerita Do Hyun dan rekan-rekan kerjanya yang lain sedang mengadakan rapat dengan direktur, bagi yang berminat untuk menjadi tim pengawas tersebut maka ia akan menetap di Provinsi Kangwon selama 1-2 tahun, Secara bersamaan Do Hyun dan rekannya Kwang Sik mengajukan diri untuk proyek tersebut, saat di ruang direktur Kwang Sik menjual cerita sedih rumah tangganya yang hancur, sehingga sang direktur iba dan memilih Kwang Sik sebagai tim pengawas yang akan berangkat ke Pyeongchang. Keesokan harinya Do Hyun merayu Kwang Sik untuk menyerahkan proyek itu kepadanya, Do Hyun bercerita bahwa ia ingin sekali bebas dari istrinya yang suka mengatur dan membuat hidupnya seperti di penjara. Do Hyun sudah lama ingin menceraikan istrinya tersebut, namun ia tidak tahu caranya karena beberapa kali ia mencoba membahas tentang perceraian, ia malah dituding dengan beribu-ribu pertanyaan yang hampir membuatnya gila. Kuang Sik menyarankan agar Do Hyun merubah rutinitasnya dengan melakukan hal-hal yang dibenci sang istri, sehingga dengan begitu lama-kelamaan sang istrilah yang akan meminta cerai, malam hari sepulang dari bekerja, Do Hyun langsung melakukan seperti yang disarankan Kuang Sik namun gagal, ia malah disuguhkan makanan buatan Jong In, yang membuatnya tak bisa menolak, karena Do Hyun adalah suami takut istri. Lanjut cerita kini tibalah waktu keberangkatan Direktur Kuang Sik ke tempat proyek stadium tersebut, Do Hyun masih memohon agar Kuang Sik mundur dari proyek tersebut, tak kuasa melihat keadaan Do Hyun semakin memburuk, Kuang Sik pun mengalah dan memberikan proyek tersebut kepada Do Hyun, selanjutnya Do Hyun meminta izin kepada Jung In untuk pergi membereskan proyek tersebut, ia juga meminta agar Jong In tidak perlu menjenguknya, karena ia bekerja untuk tanggung jawab sebagai kepala keluarga, Do Hyun telah tiba di Pyeongchang. Ia sangat bahagia bisa bebas dari istrinya selama beberapa tahun, namun nasib buruk ternyata Jong In menyusul ke puncak. Karena ia merasa kesepian di rumah, Do Hyun seketika merasa kembali masuk. ke dalam penjara, ia harus menghabiskan makanan yang dibuat Jong In dan harus mendengarkan ocehan Jong In sepanjang hari. Keesokan pagi Direktur Nam mengumumkan bahwa ia akan mengadakan pesta, dan setiap karyawannya diminta untuk membawa pasangannya masing-masing, Do Hyun berpikir keras bagaimana cara agar ia tidak harus membawa Jong In ke pesta itu, karena Do Hyun tahu betul sikap istrinya itu, saat di rumah Do Hyun sengaja memecahkan piring dan menaburkan sabun di sekitarnya, sehingga Jong In datang untuk membersihkan pecahan piring itu namun ia malah terjatuh dan terluka, malam hari saat pesta dimulai, Do Hyun meminta maaf kepada direktur, karena ia tidak dapat membawa istrinya, karena sang istri tengah terluka, namun tanpa diduga Jung In tiba-tiba muncul di pesta itu dengan membawa tongkat, dan seluruh orang yang ada di pesta kaget melihatnya, begitu juga dengan Do Hyun yang terkejut melihat kegilaan istrinya tersebut. Jung In masuk ke dalam dan bergabung dengan istri-istri dari karyawan kantor, namun geng para istri-istri itu malah menyudutkan Jung In karena ia belum punya anak, lalu saat di meja makan Jung In terlibat adu mulut dengan istri direktur, hingga Jung In marah dan merusak pesta malam itu, Jong In ingin pulang ke rumah dengan marah-marah, sementara Do Hyun masih di tempat acara, saat berjalan menuju rumah Jung In melihat seorang pria yang berdiri tegak di atas balkon seperti hendak bundir, 
Jung In segera menelepon polisi hingga mereka berdua dibawa ke kantor polisi. Do Hyun yang mendengar kabar istrinya di kantor polisi segera menyusul untuk membawa istrinya pulang. Sebelum pulang polisi mengatakan kepada Do Hyun bahwa pria yang dilaporkan istrinya itu adalah seorang Kasanova profesional yang berhasil memikat hati wanita-wanita dan meninggalkan keluarganya. Saat tengah malam Do Hyun keluar dari rumah dan menemui Kasanova itu yang bernama Sung Ki, Do Hyun meminta Sung Ki merayu Jung In sampai Jong In meninggalkan Do Hyun. Ia mengatakan bahwa sudah putus asa dengan kehidupan rumah tangganya yang seperti penjara, dan memilih istri yang bagaikan benalu. Awalnya Sung Ki menolak untuk membantu, hingga Do Hyun mengancam akan bunuh diri, dan akhirnya Sung Ki pun menerima tawaran tersebut. Namun Sung Ki meminta Don Hyun untuk memberikan istrinya pekerjaan, agar Sung Ki lebih mudah mengenali Jong In. Keesokan paginya Do Hyun menyewa orang radio agar mau mempekerjakan Jong In sebagai pembawa acara. Do Hyun meminta pembawa radio itu untuk mengulas lebih dalam hal-hal tentang Jung In, agar Sung Ki dapat menggali data diri Jung In dengan mendengarkan siaran radio tersebut. Lalu setelah Do Hyun mengajak Jong In untuk minum di sebuah coffee shop, saat Do Hyun memesan kopi Sung Ki juga ada di tempat itu mencoba datang ke meja Jong In, dan mengajaknya mengobrol. Lanjut cerita Do Hyun dan Sung Ki kembali bertemu untuk membicarakan rencana selanjutnya. Sung Ki mengatakan bahwa Jung In bukanlah wanita biasa, dan ia meminta bayaran dua kali lipat untuk menangani kasus ini. Tidak ada cara lain lagi terpaksa Do Hyun menyetujui permintaan bayaran tersebut. Kini rencana meluluhkan hati Jung In terhadap Sung Ki dimulai. Langkah pertama Sung Ki meminta Do Hyun menulis semua yang ia ketahui tentang istrinya. Lalu di pagi hari Sung Ki menarik perhatian Jong In dengan membuang perabotan rumah yang masih bagus, sehingga mereka berakhir dengan minum teh bersama. Saat itu Sung Ki dengan sengaja meninggalkan barangnya di rumah Jong In, sehingga wanita itu berkunjung ke rumah Sung Ki untuk mengembalikan barang yang tertinggal. Namun sepertinya niat awal yang hanya ingin memulangkan barang-barang malah beralih ke minum bersama. Di sini mereka mengobrol bersama dan semakin melemparkan gombalan. Sedangkan di rumah Do Hyun sepertinya khawatir dengan keadaan Jong In yang menyetir sendirian ke Seoul, ia mencoba menghubungi istrinya itu namun tidak ada jawaban, lalu Do Hyun mengambil sebotol wine milik istrinya yang ternyata di botol itu ada surat, di surat tersebut tertulis keinginan terpendam Jong In untuk melakukan program hamil sekali lagi. Do Hyun langsung pergi menyusul Jong In ke rumah sewanya di Seoul, sementara di mobil Do Hyun melihat Sung Ki yang sedang mengantar Jong In. Mereka terlihat berbincang sebentar di depan rumah, dan Sung Ki hampir mencium Jong In sebelum akhirnya ia pamit pulang. Setelah itu Sung Ki keluar dari perumahan Jong In, Do Hyun yang masih berada di mobilnya langsung melaju dan hampir menabrak Sung Ki. Lalu mereka terlibat perkelahian kecil, Do Hyun memohon agar Sung Ki menghentikan rayuannya kepada Jong In, karena kini Do Hyun sudah mencintai Jong In lagi dan ia tidak mau kehilangan istrinya, namun Sung Ki menolak karena berkat Jong In kini ia menemukan cinta kembali dan mau tak mau ia harus memperjuangkan Jung In untuk jadi miliknya. Dan saat bertemu di rumah Jung In tidak ingin berbicara karena ia merasa kepalanya sangat pusing, namun Do Hyun mengungkapkan sebuah fakta, bahwa ialah yang menyusun Sung Ki untuk merayu Jung In, mendengar itu Jung In benar-benar kecewa, ia tak menyangka bahwa Do Hyun bertindak sampai sejauh itu, di tengah-tengah perdebatan tiba-tiba datang gempa bumi yang begitu kuat. Singkat cerita tibalah persidangan perceraian antara Jong In dan Do Hyun, mereka terlihat duduk bersama menunggu gilirannya, di sini terlihat Jung In sudah lebih baik dari sebelumnya, dan Do Hyun juga sepertinya sudah ikhlas menerima keputusan yang dibuat Jung In, mereka mengobrol tentang awal kali bertemu, dan asisten hakim menginfokan bahwa persidangan istirahat dan akan dimulai setelah makan siang. Do Hyun lalu mengajak Jung In untuk makan siang bersama, mungkin ini adalah makan siang terakhir untuk mereka sebagai pasangan suami istri, saat di restoran Do Hyun menunjukkan perhatian kecil kepada Jung In, dan sin pertama mereka bertemu saat gempa itu terulang kembali. Mereka berdua tersenyum malu mengenang kenangan itu, di akhir film terlihat asisten hakim yang memanggil nama Do Hyun dan Jung In untuk melakukan persidangan, namun mereka tidak kembali ke persidangan itu, dan dapat dipastikan bahwa mereka tidak jadi bercerai, dan film pun selesai.